Bismillah Rahman Rahim welcome uh, at uh, rate of Rana Rafur 563 Guidance and Counseling by Rana Ali. My dear students and all the candidates who are going to appear for Cadet Colleges Entry Test. My dear students uh, today lecture is on science subject the syllabus meant for cadet colleges entry test and today we are discussing chapter 6 of the science book meant for cadet colleges entry test and this chapter is about the element then difference between atom and molecule uh, I'm talking about the syllabus which has been covered under this chapter 6 then there is a percentage of various elements found on this earth crust then what is the number of the elements which have been made by man those are the not naturally occurring elements rather they have been made in artificial way you can say these are the man-made elements so my dear students first we talk about the element what is the element you can define element in different way element is a pure substance in which all the atoms are chemically identical and for, for those students who are uh, studying in uh, Urdu medium, unke liye element ya answer isko kaha jata hai Urdu terminology mein, ye wo cheez hai jis mein tamam ke tamam jo atom hai, wo ki mein hai lihaas se identical hote hai, jani ek jaise hote hai. Remember, the thing which is participating in elect in various reactions those are the electron so in an element all the atoms are chemically identical chemical identical means having same atomic number we uh, sometimes take atomic number as a total number of proton found in an atom a total number of electron revolving around an revolving around the nucleus in an atom so either you take number of proton either you take number of electron so there is no effect on the definition of atomic number it's all okay we are not concerned here negative or positive charges we are concerned here the total number of proton or total number of electron so total number of electron and proton in an atom they are equal so either you take total number of proton or total number of electron so your definition is okay so this is one of the definition you can define their element is that in which all the atoms are chemically identical or you can define an other way also it is a pure substance which it which cannot be divided into simpler substances by chemical reaction during chemical reactions remember element is not going to be simplified further so it remains the same or undivided during chemical you cannot uh, divide this element into simpler substances by simple chemical methods so it is one of the definition okay, element is that which cannot be divided into simple substances by using simple chemical methods and second definition is which I have defined at the first number so it is that in which all the atoms are chemically identical now my dear students we talk now about 
द एटम मालिक्यूल एंड डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मालिक्यूल सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच रिमेन्स यू कैन से इट इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन एन एलिमेंट and it cannot be or it does not undergo any sort of division during chemical reaction if it remains undivided during chemical reactions it mean an atom maintains its identity jo urdu medium ke hamare bacche hain dekhen jo atom hai ye ek smallest इंडिविजिबल पार्टिकल है जो कि डिवाइड नहीं होता जब तक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जो एटम है ये डिवाइड नहीं होता इंडिविजिबल रहता है और अगर एक चीज डिवाइड ही नहीं हो रही तो इट मीन्स कि वो अपनी जो भी उसकी आइडेंटिटी है जो उसकी शनाख्त है जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको वो रिटेन करती है और दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है एटम जो होता है वो एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और सवाए जो नोबल गैसेस हैं उनके अलावा ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता वो वह मोनोटॉमिक गैसेस हैं जो कि नोबल गैसेस विच आर एग्जिस्टिंग इन द पीरियड इन द पीरियड सेवन ऑफ द पीरियड टेबल अ ग्रुप सेवन राधर सॉरी ग्रुप सेवन ऑफ द प्रोडक्ट टेबल जिसमें क्लोरिन फ्लोरिन बोरोमिन दीज आर ऑल द नोबल गैसेस फाउंड इन द ग्रुप सेवन ऑफ द प्रोडक्ट टेबल ये वह ऐसे एटम्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली अब एटम एग्जिस्ट भी कर सकते हैं एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते इंडिपेंडेंट एटम इज दैट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और दूसरा एटम चूंकि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिमेन्स इनडिविजिबल कैन नॉट गो अंदर एनी सॉर्ट ऑफ डिविजन तो ये अपनी जो आइडेंटिटी है जो शनाख्त है उसको जो मेनटेन रखता है जबकि जो मालिक्यूल होते हैं दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और दूसरा जब केमिकल रिएक्शन होते हैं दे अंडर गो द डिविजन तो जब एक चीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन डिवाइड हो रही है तो इट मीन उसकी जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन नहीं रहती क्योंकि वो डिवाइड हो गई है वो कुछ और चीजों में वो जा चुकी है तो उसकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो लूज कर चुकी होती है तो यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स विद दीज टिप्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जो हमारे बच्चे इस लेवल पे हैं जैसे जो सेवन क्लास में जो पढ़ रहे होते हैं जिन्होंने कैडेड कॉलेज का जो एंट्री टेस्ट है जिसमें अपेयर होना है आप इनका एज ग्रुप भी देख लें तो ये अलेवन एंड हाफ से लेकर फोर्टीन एंड हाफ तक फोर्टीन एंड हाफ फॉर जो एयरफोर्स के कैडेड कॉलेज है उनके लिए और कुछ हैं वो फोर्टीन तक उनकी वो है तो इट मीन आप यूं कह सकते हैं कि एलेवन एंड हाफ टू फोर्टीन एंड हाफ दिस इज वट द एज ग्रुप फॉर दी स्टूडेंट्स अब इन बच्चों को कुछ टिप्स के साथ चीजें याद करवानी बड़ी जरूरी है वो जो टिप्स होती हैं उनकी वजह से इनकी जो मेमोरी के अंदर रिटेंशन है जो चीजें रिटेन करनी है मेमरी के अंदर उनकी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है जिन्हें देख कर रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम इन देर मेमरी तो टिप्स के साथ आप इनको या, याद कर सकते हैं कि डिफरेंस कि जो एटम है डज नॉट गो अंडर एनी सॉर्ट ऑफ डिवीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड इफ इट डज नॉट अंडर गो एनी सॉर्ट ऑफ डिवीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इट मीन्स it can maintain its 
or can it retain its identity whether and on the other side molecule undergoes into simple simpler substances or undergo division during chemical reactions it mean it cannot retain its original identity during the chemical reaction so like this you can get difference between atom and molecule atom may or may not exist independently molecule can exist independently एक जो मालिक्यूल है उसमें कम से कम दो एटम का होना जरूरी है एटलीस्ट टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मालिक्यूल लेकिन मोनोटोमिक मालिक्यूल भी होते हैं जिसे मैंने आपको बात कर दी है कि कुछ ऐसे हैं जैसे नोबल गैसेस की मैंने बात की ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हालांकि वो मोनोटोमिक मोनो का मतलब होता है वन यानी एक आइटम पे होते लेकिन उनके अंदर ये करेक्टिस मालिक्यूल वाली हैं कि वो उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं इसके अलावा इनका जो जो फ्री स्टेट वाली मैंने बात कर दी है कि नोबल गैसेस सिर्फ फ्री स्टेट में होती हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज अ सिंगल एटम बट द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस दे आर फॉर्म एज अ सिंगल एट इट मीन कि ये फ़ौरन रिएक्ट करके या मालिक्यूल में चले जाते हैं या किसी और चीज़ में चले जाते हैं इंडिपेंडेंट सिंगल एट में रहना इनका मुश्किल है ऑन द अदर हैंड जो मालिक्यूल हैं दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट सो लाइक दिस यू कैन हैव द डिफरेंस सो दीज आर टोटल फाइव डिफरेंसेस यू कैन नेम दैम the differences between atom and molecule one is the atom is the smallest particle of the element and on the other hand molecule is the smallest particle of an element or compound so the only word compound is has been added on the molecule side whereas it is not included on the atom side it shows all the properties of the element i am talking about the atom atom shows all the properties of element it mean the molecule will show all the properties of element or compound so it mean almost first and two point are the same only on the molecule side you will add compound so the first is the same uh, only the word compound is added on the molecule side and second difference is also with the addition of compound the rest of the same during chemical reaction it is indivisible and on the same basis it retains retains its identity during chemical reaction so these are the two points which are closely related to one another because the atom does not go any undergo any sort of division during chemical reaction it mean it retains its identity whereas molecule undergoes the division during chemical reaction so it cannot retain its identity then the last point is about the atom it exist in free state cannot exist in free state except noble gases and on the other side molecule can exist in free state so these are the five differences you can uh, name if this chapter remember this chapter is very important normally question is given from this chapter chapter 6 it's about the elements about the definition and differences can be given of 2 to 3 or 4 marks then maybe <clears throat> on the objective side 
they may give you the percentage of these elements existing on the earth crust so you just uh, remember the very common uh, elements uh, which can be given in the paper so one is the oxygen if you see percentage amount it is 50 then aluminium percentage amount is 7 calcium 3 sodium 2.5 hydrogen 0.14 silicon 26 iron 4 remember I am talking about their percentage <coughs> which is existing on the earth crust then magnesium it is 2 iron 4 potassium 2.5 and all other elements they are having percentage 3 so like this you can remember their percentages then my dear students if question is given regarding the total number of elements existing on the earth crust so their number is now 118 out of 118 98 are naturally existing elements the rest of all have been made by man so it means those have been prepared in artificial way so total if question is regarding the total number of elements existing on the earth crust so that number though that number varies but now almost the books are agreed on the present uh, number of uh, which I have earlier told you that is 118 out of 118 98 are naturally found which exist in nature and rest of all have been made by man have been prepared in artificial way so my dear students I again uh, tell you the importance of this chapter very important chapter it's about element then atom molecule various percent percentages of the elements existing on the earth crust then their total number how have been made by man mean in artificial way pre prepared and what's the total number existing in natural way naturally existing number of elements on the earth crust so you must go through this chapter and learn it thoroughly keeping in view your subjective and objective approach thank you to all assalamu alaikum